அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் த்ரீ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ அதில் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் தான் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இதோட செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது லீனியர் ஈக்குவேஷனோட இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன் அனதர் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேரு ஸோ என்ன ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க த ஈக்குவேஷன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் பிளஸ் பி ஆஃப் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இது ஆர்டினரி ஃபார்மு இப்போ நமக்கு இங்க சம் ஒய் பவர் என் இது மாதிரி ஒரு டேர்ம் இருக்கும் வேர் பி அண்ட் கியூ ஆர் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அலோன் and n is constant except 0 and 1 so idu da in the linear equation oda structure so idu mari irundadana idu eppadi nama solve panna porom adukana working rule la paakalam paarenga adhavadhu nam kuduthathu idu da dy by dx plus p of y which is equal to q into y power n inda n oda value 0 avo or 1 avo irundha இது நம்மோட ஆஸ் யூஸ்வல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு போயிடும் சோ இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர்ல இது மாதிரி பவர் டேர்ம் இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் அதால டிவைட் பண்றீங்க சோ போத் சைட் டிவைசபிள் பை ஒய் பவர் என் அப்படின்னு செய்யறோம் அப்ப நமக்கு இது மாதிரி வந்துரும் தட் இஸ் ஒன் பை ஒய் பவர் என் இன்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் பிளஸ் பி ஆஃப் ஒய் டிவைட் பை ஒய் பவர் என் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூன்னு வரும் இத நியூமரேட்டர் ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் ஒய் பவர் மைனஸ் என் இன்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் அதே மாதிரி பிளஸ் பி ஆஃப் ஒய் பவர் ஒன் மைனஸ் என் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இது மாதிரி கிடைச்சிடும் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுக்கு போகணும் லெட் இஸ் ஒய் பவர் ஒன் மைனஸ் என் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்ப டி ஒய் பை டி எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஸோ ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் போட்டோம்னா ஒன் மைனஸ் என் இன்டு y பவர் மைனஸ் என்ன வரும் ஏன்னா இதோட ஒன்னு சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது பிளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் இன்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி இசட் பை டி எக்ஸ் வரும் சோ நமக்கு டி ஒய் பை டி எக்ஸுக்கு தான் வேல்யூ தேவை அப்ப இங்க இருக்கிற ஒய் பவர் மைனஸ் என் இன்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் வி கேன் ரைட் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் என் இன்டு டி இசட் பை டி எக்ஸ் இது மாதிரி எழுதலாம் இத கொண்டு வந்து இதுல சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா ஒய் பவர் மைனஸ் என் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் கால்ஃபா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் என் இன்டு டி இசட் பை டி எக்ஸ் பிளஸ் பி ஆஃப் ஒய் பவர் ஒன் மைனஸ் என் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இசட் வச்சிருக்கோம் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ சோ இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் ஒன் மைனஸ் என் ஆல ரெண்டு பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா டி இசட் பை டி எக்ஸ் வரும் பிளஸ் பி ஆஃப் 1 மைனஸ் என் இன்டு இசட் வந்துரும் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் என் இன்டு கியூன்னு கிடைக்கும் சோ இப்ப இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு பாருங்க டி இசட் பை டி எக்ஸ் ஒரே ஒரு இசட் மிச்ச இருக்கிறதெல்லாம் வேற ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கும் அப்ப திஸ் இஸ் லீனியர் இன் இசட் சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் சம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோமோ அதே ஸ்டெப் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போக வேண்டியதுதான் சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தா அதை இது மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிட்டு ஆன்சர் போட போறோம் சோ இதுதான் ரெடக்ஷன் லீனியர் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க வாங்க இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில சம்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாவே புரியும் சோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டு சைன் டூ ஒய் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கியூப் இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இங்க டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரே ஒரு ஒய் டேர்ம் இருந்து இருந்தா நம்ம சிம்பிளா அது லீனியரின் ஒய் போட்டு ஆன்சர் முடிச்சுட்டுலாம் இங்க எக்ஸஸா ஒரு ஒய் டேர்ம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு பிரச்சனை அதுவும் ஸ்கொயர்ல இருக்கு சோ நம்மளோட ரூல் படி ஜஸ்ட் போத் சைட் டிவைசபிள் பை காஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு போடுங்க அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க ஒன் பை காஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டு சைன் டூ ஒய் இது மாதிரி எழுதிக்கலாம் டூ சைன் ஒய் இன்டு காஸ் ஒய் அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல காஸ் ஸ்கொயர் ஒய் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கியூப்னு வரும் சோ காஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை கா ஸ்கொயர நியூமரேட்டர் கொண்டு போனீங்கன்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் ஒய் இன்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் எழுதலாம் பிளஸ்
டூ எக்ஸ் இன்டு சைன் பை காஸ் டேன் ஒய் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கியூ இப்ப பழையபடி இத இன்னொரு வேரியபிள்கா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் சோ இந்த டேன் ஒய்யோட டிஃபரன்சியேஷன் தான் சீக்கன் ஸ்கொயர் ஒய்னு இங்க இருக்கு அப்ப தாராளமா நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுக்கு போலாம் சிம்பிளா லெட் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் ஒய் அப்படின்னு வைக்கிறோம் அப்ப உடனே எக்ஸ பொறுத்து டெரிவேட்டிவ் பண்றீங்க that is d z by dx which is equal to tan y a differentiate பண்ணோம்னா secant square y into dy by dx so இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிருக்கும் secant square y dy by dx க்கு ஆல்ட்ரா நாம என்ன செஞ்சுக்கலாம் சிம்பிளா d z by dx னு போட்டுக்கலாம் 2 x z tan y க்கு பதிலா z this is equal to x cube னு வந்துரும் so இப்போ பாருங்க d z by dx இருக்குது ஒரே ஒரு z இருக்குது அப்ப this is linear in z சோ இப்போ நம்ம as usual எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோமோ அத அப்படியே ஃபாலோ பண்ண போறோம் நம்மள கேட்டிருக்கிறது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் மட்டும் தான் அப்ப சிம்பிளா e பவர் இன்டகிரல் இங்க dy by dx னு இருந்தா e பவர் இன்டகிரல் p dx னு போடுவோம் இதுவும் அதேதான் p dx this is equal to e பவர் இன்டகிரல் P அப்படிங்கிறது Z ஓட கோயபிஷன்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க டூ எக்ஸ் இருக்குது இன்டு டி எக்ஸ் இப்ப இதை இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் டூ ஆல்ரெடி அங்க இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப ஃபைனல் ஆன்சர் இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் சோ இதுதான் இதுக்கான இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாவே இருக்கு So this is the right answer. Next question number two. So this is the same thing. So this is the simple solve. So this is the standard form. We will convert it to the standard form. First, it is the same thing. That is x plus 1 into dy by dx plus 1 which is equal to e power minus y. 1 by e power plus y. Now you can see the denominator. You can see the denominator. e power y into x plus 1 into dy by dx and on the row plus it is not equal to so e power y which is equal to 1 up in here so if no more as usual aim in the e power y yeah if you get the ring let's this e power y equal to z up in here to grow so e power y with respect to x up in putting that e power y k e power y the into dy by dx this is equal to d z by dx so கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க e பவர் y க்கு dy by dx க்கு சேர்த்து d z by dx னு போடுறோம் ஆல்ரெடி அங்க இருக்கிற x 1 அப்படியே தான் இருக்கும் e பவர் y க்கு ஆல்ட்ரா தான் z னு வச்சிருக்கோம் this is equal to 1 so இப்போ நம்ம மறுபடியும் x 1 னால ரெண்டு பக்கமும் டிவைட் பண்றீங்க அப்ப நமக்கு d z by dx plus 1 by x plus 1 into z this is equal to 1 by x plus 1 அப்படின் கடைக்கும் பிருப்பாருங்க d z by dx ஒரே ஒரு z so this is linear in z அப்படும் immediate p equal to 1 by x plus 1 அப்படின் கடைக்கும் q ஓட வேல்லியும் அதேதான் 1 by x plus 1 அப்படினே கடைக்கும் so இப்பு நம்ம general solution தான் இந்த எடத்தல கேட்டிருக்காங்க as usual என்ன செய்யுமோ அது அப்படியே செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இன்டகிரல் p dx கண்டுபிடிப்போம் சோ இன்டகிரல் 1 by x 1 dx சோ இதோட டெரிவேட்டிவ் தான் நியூமரேட்டர்ல இருக்கு சோ சிம்பிளா log of denominator அப்படினு எழுதிக்கலாம் இது இன்டகிரல் p dx பட் நமக்கு e பவர் வேணும் சோ e பவர் இன்டகிரல் p dx னு போட்டீங்கனா இந்த log term ரிமூவ் ஆயிடு x 1 னு கிடைக்கும் சோ இதுதான் integrating factor so general solution வேணோ அப்படின்னா நம்ம formula wise z into e power integral pdx this is equal to integral q into e power integral pdx into dx plus c அப்படின் எழுதுவோம் z ஓட value நம்ம என்ன substitute பண்ணும் நா e power y இன் புடுத்தோம் இத ஓட value x plus 1 அப்படின் கண்டு புடுச்சிருக்கிறோம் so integral q ஓட வேல்யு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 1 பை x பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதோட வேல்யு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் பிளஸ் சின்னு இருக்கு சோ இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடும் 
integral dx அப்படிங்கிறது only x finally e power y into x plus 1 this is equal to x plus c அப்படின் கடைக்கும் இது மாறி கொஷின் கேட்கிறது நரையவே chance இருக்கு கரக்டா work out பண்ணி பார்த்துக்கும் next so இந்த option எங்க இருக்கு பார்க்கலாம் பார்க்கும் so second option அவே இருக்கு so this is the right answer next question number 3 so இந்த சமலியும் the integrating factor of அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so first இது அதுவுட standard form கண்ணுட் பண்ணிகிட்டு அதுகப்பிறும் integrating factor பார்க்கலாம் பார்க்கும் first குடுத்திருக்கிறு this is equal to இது அப்படிய உள்ள multiply பண்ணிக்குங்க e power x minus y into e power x minus e power x minus y into e power y so this is equal to base equal ஆருக்கு power add பண்ணங்கனா e power 2x minus y minus e power minus y plus y cancel ஐடிச்சினா e power x நே கடைக்கும் this is dy by dx so இது left side கொண்டு வந்துருங்க so dy by dx plus e power x this is equal to e power 2x into e power minus y அப்படின் எடுதலாம் so மறுபிடியும் both side divisible by e power minus y அப்படின் குடுத்தீங்கனா நமுக்கு e power plus y into dy by dx plus e power y into e power x this is equal to e power 2x அப்படின் கடைக்கும் so பழையப்படி இப்போ substitution methodக்கு போப்போம் so என்ன substitute பண்ணப் போரும் பாருங்க simple let e power y which is equal to z அப்படின் எடுத்துக்கு போரும் so நமுக்கு dy by dx குதாம் value வேணும் so differentiate with respect to x போட்டேங்கனா e power y derivative கொண்ணா e power y அதுகப் பிரும் y with respect to x நா dy by dx this is equal to dz by dx வரும் so just இதில் substitute பண்ணிக்கிலாம் பாருங்க dz by dx plus e power x into z this is equal to e power 2x so இப்பு பாருங்க dz by dx only one z so this is linear in z so இப்பு நமுக்கு integrating factor வேணோ அப்படினா முதல்ல p ஓட value that is coefficient of z e power x நிருக்கு so நம்மல புருத்து வரைக்கும் first integral p dx find out பண்ணுவோ அதாவது integral e power x into dx so answer பார்த்தேங்கனா e power x தாம் அதாவது integral p dx so நமுக்கு என்ன வேணோ e power கு raise பண்ணும் so e power integral p dx அப்படின் போட்டேங்கனா இதும் e power e power x அப்படின் கடைக்கும் so பாருங்க different ஆயிருக்கு இந்த answer so எங்க இருக்கு பார்க்கலாம் பாருங்க option seal இருக்கு so this is the right answer next question number 4 இதும் ஒரு simple on a question தாம் the integrating factor of அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so dy by dx only 1x sorry only 1y so இது மாறி இருந்ததனா linear in y in சொல்லலா பட் இங்க முனாடி ஒரு secant square y இருக்கு so divide பண்ணம் போது இந்த எடத்தில் அந்த term வரும் so அதனலதான் இது நம்ம அந்த substitution method போயிட்டு மாத்திரும் so இங்க பாருங்க இந்த tan y ஓட differentiation தான் இங்க secant square y in இருக்கு so அப்பு directாவே நம்ம let this tan y equal to z நேடுத்துக்கலாம் அப்பு இது differentiate பண்ணங்கினா secant square y y with respect to x நா dy by dx this is equal to dz by dx so just இதில் direct substitute பண்ணங்கினா dz by dx plus x into z this is equal to x is cube நும் வந்தும் so dz by dx இருக்குது ஒரே ஒரு z இருக்கு so this is linear in z நும் மாரிடும் இப்பு நம்ம as usual integrating factor வேணும் அப்படியின்னா e power integral p dx so this is equal to e power integral p அப்படியின்கிறது z ஓட கோயிப்சின்டு x தா so x into dx so நமுக் தெரியும் e power integral x into dx அப்படியின்கிறது x square by 2 தா so இதுக்கான integrating factor so இந்த option எங்க இருக்கு பாருங்க so first option அவே இருக்கு so this is the right answer next question number 5 So, அதே மாறி இருக்கிறு ஒரு question தான் சாலும் குடுத்திருக்காங்க நீங்கள் வண்ணா இந்த question ட்ரைப் பண்ணி பாருங்க So, என்ன answer வருது அப்படின் செக்க்கப் பண்ணுங்க So, இந்த video உங்களுக்கு எல்ப்புலா இருந்ததுனா மரக்காம் நம்ம செனல் subscribe பண்ணுங்க Share பண்ணுங்க Thank you Thank you for watching